Buenas, buenas, ¿cómo les va a todas? Eh, ¿Se acuerdan la vez pasada arrancamos a tejer? Estuvo difícil, después me quedé así como este, que estuvo intensa la clase de la vez pasada. Eh, pero bueno, a veces es así, un ratito y un ratito. Vamos por la parte 2. Les voy a mostrar lo que terminé, que es el, el rosa que yo había empezado a tejer, que tenía armado por, por la mitad para poder hacer la parte del torso, del chaleco o del suéter. Y el lila que empecé a tejer con ustedes lo dejé para volver a unir y levantar de ahí este, las mangas para ver cómo pensamos y calculamos las mangas. Así que voy a dar vuelta el, el teléfono y arrancamos. Perfecto. Bueno, este es el rosa. Voy a agarrar un poquito la compu, que es el que yo hice la vez pasada. Fíjense que eh, un más este, aireada la parte de abajo. La parte de arriba quedó en medio punto, bien apretadita. Acá le puse un hilito ahora para que no me moleste que se me venía para el medio porque se doblaba. Y acá estoy de vuelta. Meli se me cortó. Eh, ¿Me confirmas? Si, si estamos, cambié el Wi-Fi. Eh... Bueno, sigo hablando. Si yo veo que se fueron todas y nadie me contesta, vuelvo a cortar y, y arranco de vuelta. Volvió. Ahí está. Ahí alguien me dice que volvió. Tengo algún temita hoy con el Wi-Fi, pero bueno, lo cambié. Le puse el 3G, espero que no se corte. Cualquier cosa, eh, alguien que me, vaya, que me vaya avisando, no sé cómo me voy a dar cuenta, pero bueno, lo sumo, me li llamada por teléfono. Así me entero que, que ya, ya me salí del aire. Bueno, les decía... Le puse acá un, un hilito para que no se me venga para adentro el, el cuello. Y, a ver, ¿podemos dejarlo así? ¿Ustedes qué dicen? Sí, podemos dejarlo así. Tiene acá el, el huequito para la manga, está terminado, tiene un, un cuellito en B que está terminado. La verdad lo podemos dejar así. Mi idea era mostrarle cómo levantábamos los puntos de las mangas para poder seguir y... Eh, de, de este y si quieren después dejé este que es el lila que teníamos preparado habíamos hecho 5 o 6 filas yo terminé las 10 filas para mostrarles cómo quedan fíjense que me guardé los hilitos en donde son los aumentos fíjense que los aumentos quedan bien bien alineados en el mismo eje van todos para el mismo lado sí que eso está bueno o sea quiere decir que lo hice prolijo y la idea ahora es que yo lo doblo, todavía me quedé con el teléfono en la mano, por eso estoy medio torpe. Lo doblo y se acuerdan lo que hacíamos, ¿no? Yo este lo que les quería mostrar era para hacerlo chaleco. Yo estoy desde acá, llego hasta esta punta y en este, cuando llegué a esta punta me engancho, vamos a ponerlo así, superpuesto, me engancho con la punta del otro lado y sigo tejiendo toda esta, cuando llego hasta acá, engancho con esta otra y sigo tejiendo esta. Si lo quiero hacer como hice yo el rosa, tipo suéter, sigo tejiendo así en círculo. Si lo quiero hacer tipo chaleco, cuando llegué hasta acá, vuelvo para este lado y cuando llegué hasta acá, vuelvo para este lado. Si quieren, lo hacemos para cuando termino de mostrarle las mangas del rosadito. Enganchamos este, las puntas acá y tejemos para un solo lado, ¿sí? Bueno, voy a dar vuelta acá, vamos a colgar el teléfono para que me quede ahí. Ahí se ve el suéter, sí, se ve perfecto. Yo me vengo más acá, acá tengo mi aguja, acá tengo mi lana rosa. <coughs> ¿Y qué es lo que vamos a hacer? A ver. Primero voy a contar cuántos puntos tengo en el cuántos puntos tengo en la manga y yo voy a pinchar acá para hacer el primero o sea que este lo cuento tengo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 y tendría que tener 11 del otro lado que son 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y 11 del otro lado son 22 22 son 11 cada 5 Vamos a hacer cada 5 un pequeño aumento. Un pequeño aumento es vamos a hacer dos puntos juntos para que de, 20, de 11 eh, 
vamos a tener acá dos puntos más, o sea, se nos va a ir a 13 y enfrente se nos va a ir a 13. En lugar de 22 vamos a tener 26. Entonces, vamos a pinchar acá. Vamos a traer la lana. Y como yo ya hice todo el... La parte esta de acá abajo la hice en vareta, vamos a ir haciendo varetas. ¿Mm? Entonces, subo con uno, subo con dos, pincho en este y hago uno. Ya lo voy escondiendo, como verán. Dos. Tres. Cuatro. Esperen que me parece que me quedó al revés. Sí, me quedó al revés. ¿Por qué les digo que me quedó al revés? Porque yo quiero que las varetas me queden para el otro lado. Entonces vamos a pinchar así. Si yo pincho acá, vamos a pinchar así. Vamos de vuelta. ¿Vieron? Ya me di cuenta que me había equivocado. Lo corregimos antes de empezar. Entonces vamos de vuelta. Hago una vareta. Dos varetas. Meli probablemente no tenga conexión. Así que si no te contesto las preguntas enseguida es porque no me levantan en la compu. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y en el 5 vamos a hacer dos puntos. O sea, el 5 y el 6. Pues, uh, ahí va. 1, 2, 3, 4. Y en el 5 vamos a hacer 2, 5 y 6, de vuelta 1, 2, 3, 4, En el 5 voy a hacer 2, 5, 6, ya es la tercera vez que aumento y me queda una más, 1, 2, 3, 4, 5 y me queda una más y el último punto ahora bien de vuelta si tienen ganas de coser tenemos dos opciones volvemos o tejemos en círculo que es la idea porque no queríamos costura entonces lo que voy a hacer es voy a agregar un punto más porque si no acá me va a caer un agujero Voy a agregar por acá. Vamos a ver si puedo agarrar un poquito más, porque me parece que ese es el hilo de la costura. Así no me queda el agujero en la axila. Uno. Y me voy a agarrar de la vareta que hice al inicio. Y ven que acá de vuelta queda un agujero, así que le vamos a agregar un punto más para que no me quede ese agujero. Dos. pinchar acá ahí vamos entonces 22 más 4 26 más 3 que agregué acá 29 puntos fíjense la voy a apoyar podría dejar la manguita así podría podría hacer una, un cierre de medio punto también pero la idea hoy es tejer la manga completa 
si no se animan a tejer una manga completa porque les parece que les va a quedar angosta, grande, chica, ajustada, etcétera, lo dejan acá y está divino porque lo terminamos con un bordecito de medio punto y realmente quedó como con una pequeña manguita. Fíjense la diferencia entre este de acá y este que todavía no tiene nada. ¿sí? Queda lindo a modo de eh, terminado. Parece como... Una pre... No es que me quedo acá, me quedé sin lana, sino que le di la terminación. Está, queda bonito. Entonces, ahora sigo tejiendo en círculo todos los puntos como se presentan. Yo les voy a hacer una sola vuelta, pero esa es la idea de levantar los puntos. De levantar los puntos y tejer en redondo, ¿sí? Para no hacer después ninguna costura. Entonces, subo con dos varetas y después tejo todas las varetas como se presentan. Y lo que voy a tener que hacer, que yo no lo hice ahora, pero lo voy a hacer en, en breve, cuando terminemos, es anotar cuántos puntos le hice de este lado para que la manga del otro lado me quede exactamente igual. En general, cuando tejemos a dos agujas, levantamos todos los puntos de una manga y de la otra y tejemos las dos mangas al mismo tiempo. En crochet como el ovillo, como la aguja es una, no necesito tejer todo al mismo tiempo. Puedo tejer ahora una y después tejo la otra. El tema es que para que la otra me quede exactamente igual, está bueno que anotemos cuántos puntos levantamos de cada una de las mangas. ¿Sí? Bueno, así voy, voy girando. Me encanta tejer en círculo, a mí me encanta tejer sin costuras. Porque a las que nos gusta tejer, como digo yo, no nos gusta demasiado coser. O por lo menos a mí, tal vez hay alguna que le guste coser. Con lo cual estas prendas que tienen así la, la magia de armarse mientras una las va tejiendo. Y a lo sumo tienen una puntadita, una cosa más pequeñita. Queda buenísimo. Entonces, ahora les voy a proponer... Imaginen ustedes las mangas de sus suéteres. En general, la parte de arriba es más grande y la parte que va llegando al puño, que va llegando a la mano, se va achicando. Entonces, ¿cómo pienso? Upa. ¿Cómo voy disminuyendo? Es la pregunta del millón. Entonces, puedo pensar lo siguiente. Ahora voy a cerrar esta vuelta y podemos hacer un esquema de disminución dejarlo anotado para después repetirlo del otro lado ¿sí? fíjense que yo agregué puntos no están exactamente la misma cantidad de puntos que tenía la manga o sea que yo la hice un poquito uy acá tejí dos en el mismo lugar así que los vamos a desarmar ahí va así que vamos a tejer dos vueltas con el, ven este me toca acá Y ahora cierro este, mi segunda cadenita, con el punto enano. Entonces, fíjense, si yo sigo tejiendo, esto se me va a seguir levantando, con lo cual yo tengo que lograr que mi manga después empiece a caer. Para que empiece a caer, voy a tener que achicar de acá. Entonces, lo que voy a hacer en la próxima vuelta es comer un punto acá abajo. En las cinco sucesivas vueltas voy a comer un punto de acá abajo entonces la manga en lugar de hacer de hacer algo así derecho va a ser algo así o sea va a bajar de la parte de la sisa no la hago bajar de acá la hago disminuir de la parte de abajo se entiende entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a subir con dos Y vamos a tejer todos los puntos. Vamos a tejer todos los puntos. Y cuando llego al final, me voy a tejer, voy a dejar sin tejer el último punto. Y me voy a cerrar con un enano 
en la cadenita de esta vuelta. ¿sí? Entonces, vamos a seguir así hasta el final. Yo la manga del otro suéter la hice con costura, que ahora se las voy a mostrar para que vean que se puede hacer de una o de otra manera. Lástima que cosí las dos, tendría que haber... Bueno, ahora lo van a ver. Que es el violeta que estaba en la, en la foto que subí para presentar lo que íbamos a hacer la semana pasada. Bueno, y voy llegando para el final... Ahí vamos. Lo que tiene cuando tejo las varetas a diferencia del medio punto es que como tienen una lazada, mi tejido crece más rápido. Eso se dieron cuenta. Bueno, ven acá voy. Tengo tres acá abajo. Vamos a hacer que sea uno. Me salteo uno. Vamos a hacerlo así. Voy a agarrarlo junto. Ahí va. Este. Y me cierro acá enano. ¿Sí? Entonces acá, ven que tengo dos y arriba tengo uno. Entonces cuando yo empiece, ahí está. Cuando yo empiece a cerrar acá otro, esto se va a empezar a achicar. Y se va a ir haciendo tingui, 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 más chiquito en el borde. Vamos a hacer una vuelta más para que lo vean. Ven que acá aumentó un cachito y después lo que hago es cerrarlo. ¿Por qué? Porque entre la sisa, entre la sisa y el brazo necesito que haya un poquito de aire para que el nene o la nena esta, puedan meter la mano por acá y sacar, y sacar el brazo y que no le quede tan incómodo. Si no, esta parte queda como muy ajustada, ¿sí? Bueno, y la otra pregunta seguramente es cuál es el, man el mango de la larga. <risa> ¿Cuál es el largo de la manga? Eh, que ahora la vamos a medir en el suéter que tengo terminada. ¿Vieron? Esto es en vivo. El mango de la larga. Anoten. Así después me cargan. El largo de la manga. Vero, el largo de la manga. Eso es porque pienso más rápido de lo que hablo, ¿no? Dicen así los que saben. Que uno se traba la lengua. Bueno, vamos con la vuelta número 1, 2, 3, 4. Perfecto. Yo sé que tengo un público que teje dos agujas y que cuando yo tan copada vengo con el crochet, se me enojan. Así que vamos a hacer una... Voy a tener que pensar una clase de dos agujas, pero les voy a contar que para tejer a dos agujas no sé bien cómo poner la cámara y no sé cómo sentarme para que me tome bien de arriba. Así que estuve practicando el fin de semana, aún no lo logré, pero les prometo que sigo intentando y les voy a hacer aunque sea una bufanda en dos agujas, que esa no necesita demasiada explicación, pero para que vean que sé tejer a dos agujas. Yo y no, no es que soy mala, soy buenísima tejiendo al crochet, eso es lo que pasa. No, de verdad, sé que hay algunas acá en el equipo de tejedoras que tejen dos agujas 10 veces mejor que yo. Entonces dije, ¿para qué voy a enseñar o voy a traer una técnica que ustedes hacen mucho mejor que yo? Me da vergüenza. En cambio acá con esto yo me las arreglo porque... La mayoría no tejía crochet, entonces sé que les estoy dando un montón de herramientas y de puntos y de mezclas y de cosas que están sumando, sumando a nuestra clase y a nuestro saber. Bueno, y acá vamos de vuelta. Termino la vuelta. Y antes de terminar, me engancho los dos puntos y los cierro juntos. Perfecto. Este último y lo cierro contra este enano esperen que agarre mal ahí vamos perfecto Vera ahí va ven 
y ahí empieza a disminuir empieza a disminuir la manga bueno ahora vamos a pensar cuántas vueltas y yo les voy a mostrar este violeta que hice que está tejido en otro punto no sé si se llega a ver, vamos a ponerlo así a la mitad está tejido en otro punto pero les aseguro ven acá están las marquitas de los aumentos acá está la manga acá está la costura ven yo la, lo cosí y le hice además le agregué toda una línea de medio punto porque me pareció que la manga estaba vamos a poner acá me pareció que la manga estaba medio flaca entonces la hice un poquito más ancha con una trampa le hice una línea de medio punto y después la, la cosí ven y fíjense yo le hice larga a propósito cuánto de larga un poquito más larga que el suéter entonces si le queda larga la puede dar vuelta y queda a la misma altura del suéter y si no le quedó larga pero más o menos esa sería la medida por lo menos que cuando la doblo por la costura me quede a la misma línea del suéter esa es una buena medida para hacer la, la manga fíjense que esta está igual esta está igual no se ve ahí pero bueno están las dos iguales y también, si quiero, le puedo dar una vueltecita, que esto, cuando se lo ponga quien lo reciba, Dios quiera le guste. Ahí está. Y yo le había hecho, este está hecho abierto. ¿Se acuerdan que les dije que podemos tejer como el rosa todo entero? O parecía como dos técnicas totalmente diferentes, entre que cambié el punto y que este lo tejí como suéter y este lo tejí como... Eh, chaleco como con botones como saco este me parece que quedó parece otra técnica diferente pero está hecho exactamente de la misma manera y acá está la prueba la, la costura esta es la misma que esta de acá este tiene más puntos por eso obviamente está más grande este tiene menos puntos vamos a ver si hay alguna pregunta antes de que siga si mi computadora anda voy a tener preguntas y si mi computadora no anda no voy a tener nada Graciela pregunta, ¿qué medida tiene la sisa? ¿Qué medida tiene la sisa? A ver, espérame que acá tengo mi centímetro. Y vamos a ver qué medida tiene la sisa. La sisa, vos decís, de acá hasta acá, Graciela, sería esto, 17 centímetros le saqué. Y... La manga tiene unos 8 centímetros de donde la saqué yo. Si querés lo podemos mirar mejor de este lado. Vamos a correr este que no se me caiga. Mira, todo el suéter completo tiene 26 centímetros. Hasta el agujerito de acá, o sea, hasta el agujerito de la manga, estoy más o menos en, en el 8 y medio, 9 no, un poco más, en el 9 sería acá, 9. Sí, más o menos en el 9, que sería esta parte. Y de acá hasta acá tenés unos 16 centímetros, ¿sí? Eso sería, sí, decime Graciela si contesté tu pregunta. La idea es que acá después levantemos de vuelta los puntos, igual que lo hicimos de este lado, para que me dé de vuelta toda la manga, ¿sí? Bueno. Díganme ustedes si quieren que siga tejiendo la manga o si agarro este violeta y lo vuelvo a unir. Así refrescamos un poquito como, como de acá llegamos a este. Eh, y lo puedo hacer abierto esta vuelta. Si les dan ganas. Creo que este estaba tejiendo con el verde, ¿no? Sí. No, este estaba tejiendo con el rosa. Este estaba tejiendo con el verde. Eh, eso, ¿qué estamos? Y 29, ah, estamos divinas de tiempo. Vamos a hacer así entonces. Esta manga es seguir tejiendo la manga. Así que lo que voy a hacer ahora es agarrar este y vamos a transformar este en saquito. En lugar de hacerlo así abierto suéter como este, lo vamos a hacer saquito. Entonces, lo que voy a hacer es tejer los puntos como se presentan. Tejemos toda esta línea de acá.
y lo que voy a hacer cuando llegue a la punta es unirlo con la otra punta con el vértice de lo que va a ser la espalda ¿sí? voy a correr este para que no les quede de fondo lo vamos a correr para el otro lado ahí va mi mesa de madera es tan linda que aunque sea la podemos lucir acá, ¿no es cierto? ya que no puedo recibir a toda mi familia a la mesa las recibo a ustedes en mi mesa y tejemos juntas vamos acá entonces esto iba dijimos así entonces cuando llego al último que es donde está mi hilo blanco todavía me falta uno más voy a agarrar fíjense pincho en donde tengo el hilo blanco Pincho en donde tengo el hilo violeta y traigo los dos. ¿Sí? Traje los dos y los cierro ahí. Saco el hilo violeta, saco el hilo blanco. ¿Y a dónde me voy? Tengo que seguir tejiendo la parte de la espalda. Entonces pincho acá y sigo tejiendo derecho la parte de la espalda y fíjense que me quedó unido de vuelta acá tengo el agujerito de la ¿sí? sigo tejiendo toda esta cadena chingui chingui ahí estamos Yo dudo a veces dónde me pongo las manos porque tengo miedo que no me vean, pero a mí me parece que me ven bien. Es como mía la sensación, no más. Aparte yo después vuelvo a mirar el video. Y en general, todas las tomas o todo lo que yo quiero mostrar especialmente se ve bien. No se Espero que no se haya vuelto a cortar, si no me queda hablando más que sola. Ni siquiera me escuchan ustedes. Pero bueno, seguimos, seguimos. Llego hasta el final y tengo que picar la otra parte de adelante para que me quede el chaleco. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a pinchar donde tengo este hilo blanco. Primero me voy a ir a buscar la otra parte, que sería esta que tiene el hilito rosa. Pincho donde está el blanco, pincho donde está el rosa y me traigo la lana violeta, porque yo estoy tejiendo con el violeta, ¿sí? Se ve ahí, perfecto, se ve. Y me traigo así. Cierro los dos, saco la lana blanca, saco la lana rosa y sigo tejiendo los puntos de este lado pincho por acá y acá de vuelta me quedó el huequito para la otra manga es magia, díganme que no es magia como de un no sabemos bien qué era esa forma de repente picando en las dos esquinas que serían como las dos axilas las dos sisas nos queda armado Creo que le dicen canesú, que alguien me corrija. Se llamaba canesú, la parte de arriba. No sé ni en qué idioma es canesú, pero por algún motivo me da ahí dando vueltas en mi cabeza que se dice canesú. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es apoyarlo en la mesa. Este es el que escondí del principio, así que como ya está escondido, Sácate y lo puedo cortar. Y ahí me quedó. ¿Ven? No lo voy a unir acá en el medio. No, si quisiera tejer de vuelta cerrado, lo uno acá en el medio y sigo tejiendo en círculo. 
Como esta vez lo voy a querer abierto, lo dejo así y lo que voy a hacer ahora es tejer para el otro lado. Entonces, vuelta acá, hago una vuelta así con ustedes. ¡Oh, vivo! Para que le demos toda la vuelta. ¿Puedo cambiar de punto? Sí. ¿Puedo cambiar de color? Sí. ¿Puedo cambiar de aguja? Mm, no te lo recomiendo. Si ya empezaste con un número, está bueno seguir con la, número, con la misma. Pero sí podemos cambiar de, de punto y podemos cambiar de, de color o podemos hacer algo combinado. Que de hecho a mí me parece que lo voy a tener que hacer combinado porque tengo un ovillo chiquito y no sé si me va a llegar. Entonces en algún momento le voy a mandar una guarda de algún color para que me quede para que me alcance para hacer también aunque sea una pequeña manguita puedo hacer calado también y después pasar una cinta que queda hermoso eh, ahí vamos a hacer eso voy a hacer una vuelta voy a cambiar de punto y les voy a dejar para que quede como un caladito Vamos a hacer eso, vamos a terminar esta vuelta, Meli. Y vamos a terminar la clase con una combinación de puntos. Y después les muestro que por el... Podemos hacer como un pequeño pasacintas. Que es buenísimo para cuando tenemos poca lana. Es un lindo recurso hacer un calado cuando tenemos poca lana. Y después lo que hacemos es pasar una cinta de color... Una cintita bebé, un cordón, o un pedacito de totora, cualquier cosa. Podemos pasar en el medio que queda re lindo. Es un detalle y a nosotros nos ayudó a hacer rendir un poquito más la lana. Que en tiempo de escasez hay que pensar bien el punto que uno elige para que quede bien aprovechado todo lo que tenemos y nos salgan la mayor cantidad de prendas, ¿no? Hablando de cantidad de prendas, Meli, se llevaron de acá una bolsa gigante. Así que no sé cómo estuvo el resto de producción, pero yo tejí, chicas, no paro. Espero que estemos todas iguales, así podemos llegar a más y más chicos y familias para seguir abrigando y dando nuestro, nuestro amor, nuestro cálido amor en cada una de estas prendas. Ah, y les quería contar, después les voy a pasar el link, me contaron hoy, me mandaron un, una nota de una actividad que hicieron en un kibutz en Israel con, eh, el, con un hospital. Las tejedoras tejieron pulpitos con los tentáculos así que colgaban de colores y los pusieron en las cunas, después les voy a mostrar bien, los pusieron en las cunas de los bebés prematuros que cuando se movían tironeaban de las ondas y de los cables y de las cosas y así ahora cuando les cuando les pusieron los eh, pulpitos los chicos patean y tocan los pulpitos y no se sacan este, los cablecitos y las cosas que tienen así que después les voy a compartir la nota bueno voy a voy a dar la vuelta a esta vamos a hacer dos cadenitas para arriba tres cadenitas para arriba dejo un punto abajo sin tejer y voy con una vareta una cadenita al aire dejo abajo uno sin tejer y en el otro tejo una vareta una cadenita al aire dejo abajo uno sin tejer en el próximo otra vareta ven que ya va quedando un agujerito chingui chingui entonces dijimos una cadenita Dejo abajo uno sin tejer, una vareta. Una cadenita. Dejo abajo uno sin tejer, una vareta. Una cadenita. Dejo abajo uno sin tejer, una vareta. Y así hasta el final. ¿Ven cómo queda? Y por acá podemos pasar arriba, abajo, arriba, abajo, una cintita. Esa se los prometo para la próxima, que tengo cintitas de un montón de colores. Que nos donaron. A 
así las usamos también. Las cintitas se pueden mezclar en los pompones, en las... Eh, para atar los saquitos, para poner de decoración en los ponchos. Ahí tengo un montón de cintas que nos donaron. Bueno, ahí vamos. Y ven, este está bueno, ¿por qué? Porque avanza rápido, me dejé un agujerito. O sea, tiene todas las buenas. Y queda un calado. Pero si no nos gusta como queda el calado, después le podemos pasar una cinta o pasar un, un mismo hilo de, 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 esta, de esta lana de otro color que queda re lindo también ahí vamos vieron que no me quedo quieta al final les iba a enseñar solamente cómo levantar las mangas y estoy cerrando el otro chaleco inventando un nuevo punto mentira porque el punto está inventado pero combinando con un nuevo punto ahora me falta cambiar del color y bingo pero se las debo porque no tengo otra madeja abierta y no quiero cortar la rosa para que no me quede la manga clueca ahí está y así llego hasta el final después puedo repetir este dibujo en la manga si tengo ganas o un poquito más abajo Y en realidad les voy a dar una idea que me encantó, recién la estoy pensando mientras lo voy haciendo, que la cinta nos puede servir para atar el mismo saco en vez de poner un botón. Fíjense ahora. Bueno, ahí llegué hasta el final y cuando voy para el otro lado hago medio punto en todo. Lo que les decía es, si yo tengo esto así, como esto va a ir acá abierto, ¿sí? acá puede venir la cinta que se ate entre un lado y el otro y no pongo botón. ¿sí? Queda re lindo. Mira, así. Quedó buenísimo. Bueno, este se los termino para la semana que viene y se los muestro. Bueno, a ver si hay alguna pregunta. Chan, chan, chan. Porque ustedes después me bombardean con las preguntas. Ya las conozco. Me voy a dar vuelta el teléfono, las leo desde la pantalla. Chingui, acá estoy. A ver qué dicen las chicas. Meli, ya estoy de frente, así que no hace falta que me escribas en el otro. Bueno, a ver, eh, vamos terminando por, por la clase de hoy. Les digo, hicimos al final el rosa con las manguitas, lo termino para la semana que viene. Eh, el, este que lo hicimos chaleco así les queda para comparar cómo queda abierto y cómo queda cerrado con mangas y lo que les voy a proponer para la semana que viene es que traigan una caja de zapatos en lo posible no muy grande o sea si calzan 45 traigan una de 38 37 una más chiquita hilo de algodón hilo del que mi mamá usaba para atar el matambre o alguno de esos y las tiritas de lana, pedazos de lana que tengan. No hace falta lana nueva, no hace falta toda del mismo color. Vamos a hacer un telar eh, casero, vamos a hacer un pedazo de, de tela. Espero que lo terminemos la semana que viene, si no les quedará de tarea para ir haciendo ustedes. Y la idea es una técnica nueva, así... Tanto las que sabemos crochet como las que sabemos dos agujas, no nos ofendemos y arrancamos con algo, con algo nuevo para que podamos hacer todas desde cero. Me encantaría que lo hagamos entre todas en vivo, así que las invito a buscar la caja de zapatos, las invito a conseguir el hilo de algodón, les vamos a mandar un recordatorio en la semana para que lo tengan presente, las lanas de todos los colores, una tijera y aguja a mano y ganas, ganas, ganas de seguir haciendo cosas lindas y seguir participando de este hermoso espacio que hemos generado juntas en, en todos estos meses de, de compartir pantalla. 